24 Aralık 2021 büyük bir ihtimalle evrenin değiştiği gün olarak tarihe geçecek. Çünkü dünyanın en büyük ve en gelişmiş teleskobu uzaya gönderiliyor. Hubble teleskobundan 100 kat daha güçlü olan James Webb uzay teleskobu bugüne kadar hiç göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlayacak. Milyarlarca yıl önce evrenin doğduğu ilk zamanları gözlemleyecek. Bir çeşit zaman makinesi gibi çalışarak galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin nasıl oluştuğu konusunda bugüne kadar hiç bilmediğimiz şeyleri öğrenmemizi sağlayacak. Bu olayın ne kadar önemli olduğunu ve gönderilecek olan teleskobun neleri değiştirebileceğini daha iyi anlayabilmek için önce uzay hakkında şu anda bildiklerimizi bir gözden geçirelim. Ne dersiniz? En açık bir gecede bile gökyüzüne baktığınızda en fazla 5000 yıldızı çıplak gözle görebilirsiniz. 2000'li yıllara gelene kadar yeryüzünde yaşamış ölmüş hiçbir kişi bundan daha fazlasını göremedi. Göremezdi çünkü gözümüzün küçüklüğü ve dünyanın atmosferi görüşümüzü kısıtlar. O yüzden 90'lı yıllarda uzaya insan gözünün 100 katı büyüklüğünde bir göz yapılıp gönderildi. Hubble Bugüne kadar gördüğümüz o muhteşem uzay görüntülerinin büyük bir çoğunluğunu kaydeden o meşhur teleskop. Hubble, uydumuz ayın gökyüzünde kapladığı bir alan kadar yerde şu görüntüyü yakalayıp fotoğrafını çekebiliyor. Bu kadarcık bir alanda bile 200 bin tane galaksi var. Peki ya onların aralarındaki boşluklarda ne olabilir? İşte bu sorunun cevabını merak eden bilim insanları inanılmaz bir deneme yaptılar. Takvimler 24 Eylül 2003'ü gösterdiğinde Hubble Uzay Teleskobu gökyüzündeki küçücük ama neredeyse tamamen karanlık olan bir bölgeye yönlendirildi. Toplamda 11 gün boyunca bu küçük ve karanlık bölgeyi pozlamaya başladı. İnsan gözünün görebildiği parlaklığın 10 milyarda biri kadar soluk olan ışıkları bile yakalamayı başardı ve ortaya işte böyle bir görüntü çıktı. İçinde hiçbir şey yok gibi görünen küçücük bir alanda bile yüz binlerce galaksi. Üstelik her biri içerisinde yüz milyarlarca yıldız barındırıyor. Hubble Deep Field adı verilen bu görüntü sadece astronomi kitaplarını değiştirmekle kalmadı. Evrenin büyüklüğü konusundaki tüm tahminlerimizi de alt üst etti. Daha önce iki buçuk santimetre çapındaki insan gözüyle yeryüzünden görülebilen evrene, 2.4 metre çapındaki bir gözle yerden 500 kilometre yukarıdan bakılınca ortaya çıkan fark bu. Peki ya şimdi ne olacak biliyor musunuz? 6.5 metre çapında çok daha büyük bir göz 1.5 milyon kilometre uzaktaki uzay boşluğuna gönderilecek. James Webb Uzay Teleskobu'nun büyüklüğünü kavrayabilmek gerçekten çok zor. Yanında insanlar olunca teleskobun aynasının altındaki kalkanlarla birlikte neredeyse bir basketbol sahası büyüklüğünde olduğunu fark ediyorsunuz. Bu kalkanlar onu güneşten koruyacak. Kalkan dediğime de bakmayın, her biri bu dosya kağıdından daha ince toplamda 5 tane tabakadan oluşuyor. Uzaya gittiğinde en dış katmanı 110 santigrat derece gibi muazzam bir sıcaklığa ulaşacak. Onun hemen 5 tabaka aşağısındaki teleskobun olduğu bölgede ise sıcaklık eksi 200'lerin çok daha altına düşecek. Çünkü evrenin en uzak noktalarındaki en soluk ışıkları, kızıl ötesi dalgaları yakalayabilmesi için eksi 267 santigrat derecede çalışması gerekiyor. Yoksa kendi ürettiği sıcaklığı bile tespit etmeye başlıyor. O kadar hassas. Peki bu eksi 267 santigrat derece ne demek biliyor musunuz? Mutlak sıfır noktasından sadece birkaç derece daha sıcak demek. Mutlak sıfır bir maddenin moleküllerinin entalpi ve entropisinin teorik minimum değerine ulaştığı termodinamik sıcaklık ölçeğinin en alt sınırı ve eksi 273.15 santigrat derece olarak kabul ediliyor. İşte teleskop üzerinde yer alan enstrümanların, kameraların buna çok yakın bir soğuklukta çalışabilmesi için Cryo Cooler adını verdikleri helyumlu özel bir soğutma sistemi geliştirmişler. Altın kaplamalı 18 tane heksagonal yani altıgen ayna bir arı peteği gibi dizilerek tek bir ayna gibi davranması sağlanmış. O yüzden her bir aynanın çok hassas motorlarla yönlendirilebilmesi gerekiyor. Bu motorlar aynaları saç teli kalınlığının 10 binde biri hassasiyetle bağımsız olarak hareket ettirebiliyor. İşte bu şekilde gece görüşü kameralarında olduğu gibi ısıyı yakalayacak. Kızılın ötesini infrared ışığı. Çünkü evrenin ve zamanın başlangıcındaki o galaksilerin ilk hallerinden geriye kalan tek şey o sönük ışık. Ve öylesine soluk bir ışık ki bu günlerce aynı noktaya odaklanarak bakmayı ve o ışığı toparlamayı gerektiriyor. 
İşte öyle olduğu için de Hubble gibi dünyanın yörüngesinde kalmayacak bu teleskop. Ayın dört katı uzaklığında özel bir bölgeye gönderilecek. Daha önceki videolarımda sizlere uzaydaki gök cisimlerinin etrafında oluştuğunu söylediğim özel bazı noktalardan, Lagrange noktalarından söz etmiştim. İşte Dünya ve Güneş'in oluşturduğu Lagrange 2 ya da kısaca L2 noktası adı verilen özel bir bölgede Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzakta konumlanacak bu teleskop. Bu sayede Dünya'nın ve Ay'ın ışığı onu rahatsız etmeyecek çünkü onun ve Güneş'in daima arkasında kaldığı bir yörüngede hareket edecek. Fakat bu özel bölgeye gidebilmesi için de işte Ay ile Dünya arasındaki mesafenin 4 katı kadar bir mesafeye gitmesi gerekiyor. Şimdi konuyu şöyle düşünmenizi istiyorum. Diyelim ki 3 katlı büyük bir eviniz var ve onun bir cephesini boydan boya çok lüks bir ayna ile kaplatacaksınız. Altın kaplamalı, çok hassas, çok çok büyük bir ayna. Şimdi böylesi bir aynanın ne kadar yapılmasının zor olduğunu, maliyetli olduğunu bir kenara bırakıyorum. Diyelim ki para sizin için problem değil. Peki böyle bir şey yaptırdıktan sonra onu nasıl taşıtacaksınız? Nasıl nakliyesini çözeceksiniz? Hadi taşıttınız diyelim sonra onu nasıl monte ettireceksiniz? Ardından 10 yıl boyunca bakımını nasıl yapacaksınız? Şimdi bir de şunu düşünün. O eviniz var ya eviniz. Burada değil, ayda değil, ayın dört katı daha uzakta bir yerde. Ve onu öyle bir tıra, kamyona falan yüklemeyeceksiniz. Bir rokete yükleyip göndermeniz gerekiyor. Fakat ayna o kadar büyük ki öyle sıradan bir rokete falan sığmıyor. Hatta onun yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde bile böylesine büyük bir nesneyi taşıyabilecek genişlikte bir roket yok. O yüzden 6,5 metrelik bu ayna ve onu koruyan basketbol sahası büyüklüğündeki kalkanları bir origami gibi katlayıp paketleyip gemiyle Fransız Guyanası'na gönderiyorsunuz. Orada 5.4 metre çapındaki dünyanın en geniş roketlerinden biri olan Ariane 5'ın içine yerleştiriyorsunuz. Oradan da insanların bile çok çok zor dayanabildiği o en sarsıntılı uçuşlardan birine dayanıp üzerinde en ufak mikro bir çatlak dahi kalmadan uzaya çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Sonra müthiş bir hızla ayın yakınlarından geçmesi ve 29 gün sürecek bir yolculuğun sonunda da 1,5 milyon kilometre uzaktaki hedefine ulaşması gerekiyor. Fakat ulaştıktan sonra onu orada söküp monte edecek bir ekip de yok elinizde. O yüzden kendi kendine çalışacak, ayarlarını yapacak, kendini kalibre edecek, odaklanmasını sağlayacak ve 10 yıl boyunca aralıksız çalışması gerekecek. Hiç arıza yapmadan. Peki bu mümkün mü? Mesela bir önceki o büyük teleskop Hubble, Gönderildikten çok kısa bir süre sonra arızalanmıştı. Yörüngeye sorunsuzca oturduktan sonra heyecanla ilk görüntüleri bekleyen bilim insanları şaşkınlık içerisinde kaldılar çünkü görüntüler bulanıktı. Neyse ki sorun kısa sürede tespit edildi ve Hubble dünya yörüngesinde olduğu için de bir uzay mekiği gönderilerek astronotlar tarafından tamir edildi. Fakat ondan 2700 kat daha uzağa gönderilecek olan James Webb uzay teleskobu için böyle bir imkan yok. Hata payını sıfıra yaklaştırabilmek için de neredeyse çeyrek asırdan beri çalışıyorlar. Bu proje sadece NASA'ya ait değil. Her ne kadar adını 1960'lı yıllarda NASA'yı yöneten James Webb'den alıyor olsa da, NASA ile birlikte Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla dünyanın dört bir tarafından yüzlerce organizasyon tarafından sahiplenilen ve desteklenen bir proje. 1996 yılından beri sürekli geliştiriliyor, sürekli test ediliyor ve bir türlü gönderilemiyor. İlk ne zaman gönderilmeye niyet edilmişti biliyor musunuz? Hedef 2007 yılıydı. Sonra 2011 dendi. Ardından 2014, 2016, 2018 derken pandemi ve işte bugünlere kadar geldik. Nihayet 2021 bitmeden umuyorum ki bu sefer gönderilebilecek. Tabi bu süreçte bu hata payını en aza indirgemek için yapılan tüm geliştirmeler, testler nedeniyle meydana gelen bu ertelemeler epeyce bir şakaya malzeme oldu. Fakat işin içindeki bu mühendislik bilgisine birazcık daha dikkatli ve detaylıca bakınca bu ertelemelerin neden gerektiği çok daha iyi ortaya çıkıyor. Teleskop uzaydaki konumuna yerleşirken 50 farklı parçanın açılıp adeta bir Transformers gibi yerine oturması gerekiyor ve tabi bunların her birinin sorunsuzca gerçekleşmesi lazım. Bu sistemin kurulumu için 140 farklı açılış mekanizmasındaki 70 farklı menteşe, rulman, kasnak, 400 metre uzunluğunda 90 kablo kullanılmış. Bakın bunlar teleskoba ait şeyler değil sadece 
onu güneşten koruyacak olan kalkanının açılması için gerekli olan mühendislik tasarımı. Elbette ki bunların testlerinin titizlikle yapılmasının yanı sıra risk hesaplamaları da yapılıyor. Toplamda 344 farklı adımın hiçbir problemle karşılaşmadan gerçekleştirilmesi gerek. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer her bir parçanın çalışmama ihtimali sadece binde bir olsaydı, binde bir ihtimalle çalışmayacak olsaydı, yüzde bir değil, binde bir, bütün projenin başarı ihtimali yüzde yetmiş olurdu. Böylesine büyük bir yatırımı, projeyi, on yılların emeğini uzayda tek başına, hadi bakalım bunları sorunsuzca gerçekleştir diyebilecek bir özgüveni hissetmek için çeyrek asıra yakın bir süre geçmesi gerekti. Bu projede çalışanların ne kadar stresli olduğunu fırlatma öncesinde tahmin edebilmek hiç de güç olmasa gerek. Hayatınızın emeği milyarlarca dolar, sizin başarınızı on yıllardır beklemekte olan dünyanın her yerinden on binlerce bilim insanı. Eğer başarısız olurlarsa halkta oluşabilecek olan endişeler ve gelecek projelere daha fazla düşünülerek verilecek daha düşük bütçeler. İşte en parlak zihinlerin bir araya gelerek bu süreci bu kadar hassas ve titizlikle işletmelerinin ve sonuç olarak da bu kadar çok ertelemelerinin sebebi bu. Yeryüzünde hata payına en az izin verilecek proje bu. Tabi şimdilik yeryüzünde birkaç günü kaldı sadece. Umarız daha sonra gökyüzünde çalışacak olan proje. Şu anda bu fırlatma 24 Aralık 2021 tarihinde yapılacak gibi görünüyor. Elbette geçmişte olduğu gibi Yine erteleme olabilir çünkü normalde 22 Aralık'a neredeyse kesin gözüyle bakıyorduk. İki gün daha ertelendi. Olsun varsın ben bu kanalı açtığım ilk günden beri bu teleskobun geliştirilmeleri, geliştirmesini takip ediyorum. Fırlatılacağı günü iple çekiyorum. Birkaç kez daha ertelense de benim için hiç fark etmez. Öyle ya da böyle bu fırlatmayı canlı canlı bu kanaldan yayınlayacağım, yorumlayacağım. O heyecana eğer sizler de katılmak, ortak olmak isterseniz kanala abone olup olmadığınızı ve hatırlatıcı Kanalınızı açıp açmadığınızı lütfen kontrol edin. Çünkü gerçekten de uzay tarihinin en önemli fırlatmalarından, en önemli görevlerinden birinin başlangıcı olacak bu. Peki bu fırlatma ve sonrasında neleri göreceğiz? Fırlatma proje ortaklarından Avrupa Uzay Ajansı ESA'ya bağlı Fransız Guyanası'ndaki bir üstten gerçekleştirilecek. Şu anda teleskop orada 20 ülke tarafından geliştirilen, dünyanın en geniş roketlerinden biri olan Ariane 5'ın içinde paketli olarak duruyor, bekliyor. Fırlatmadan kısa bir süre sonra roketten ayrılan teleskop dikkatle ayarlanmış bir dizi manevra gerçekleştirmeye başlayacak. Fırlatmadan 31 dakika sonra enerji sağlayabilmesi için güneş panelleri açılacak. 20 saat sonra teleskoptaki ateşleyiciler onu yörüngesine gitmek üzere dünyadan uzaklaştıracak. 24 saat sonra üzerindeki iletişim anteni açılacak. Bu sırada o kadar yüksek bir hıza ulaşacak ki 2 günden kısa bir sürede ayı geçmiş olacak. Sonra bir kez daha iticilerini çalıştırıp yörüngesine doğru bir manevra daha yaptıracak. 3. gün güneş kalkanlarını taşıyan öndeki ve arka daki paletler açılacak. Teleskobu ve bilimsel enstrümanları taşıyan gövde operasyonel yüksekliğine getirilecek. Sonra momentum yüzgeçleri açılacak. Bu yüzgeçler güneşin güçlü etkilerine maruz kalacak olan kalkanları dengelemeye çalışacak. Bu aşamadan sonra kalkanları koruyan özel kaplama yavaş yavaş sökülmeye başlanacak. Daha sonra kalkanları tam ortadan destekleyen teleskopik direkler açılmaya başlanacak. Adeta yelkenli bir geminin direkleri gibi sırasıyla her iki yönde bu açılım gerçekleştirilecek. Ortada yer alan bir mekanizmayla kalkanın tüm tabakalarının gerginleştirilmesi sağlanacak. Yolculuğunun 10. gününde Cryo Cooler adı verilen özel soğutucu çalışmaya başlayacak. Ardından optik araçlardan ilki ikinci ayna açılacak. 12. günden sonra büyük aynanın ilk kanadı, 14. günde de diğer kanadı açılacak. Fırlatmadan yaklaşık bir ay sonra iticiler bir kez daha ateşlenecek ve teleskop nihai yörüngesine yerleştirilecek. Bundan sonraki aylarda aynaların kalibrasyonu yapılacak. 18 farklı aynanın tek bir büyük ayna gibi hizalanıp odaklanabilmesi için binlerce küçük ayar yapılacak. Her şey yolunda giderse fırlatmadan 6 ay kadar sonra ilk görüntüler bize ulaşmaya başlayacak. Anlatırken kurduğum cümlelerde bile hata yapma riskim var, dilim sürçebilir ama bütün bu aşamaların hiçbir noktasında tek bir hatanın bile yapılmaması gerekiyor. Elbette acil durum önlemleri alınmış ve bazı B ve C planları da geliştirilmiş ama bunları duyunca bana çok komik geldi. Çünkü bu planların içerisinde teleskobu sarsmak ya da 
Normalde saat yönünde dönerken saat yönünün tersi yönünde hızlıca döndürmek gibi bazı operasyonlar var. Yani hani çalışmayan bir televizyona biz vurarak veya sarsarak çalışmasını sağlarız ya neredeyse aynı yöntemlerle bu mekanizmaların açılımı sırasında bir problemle karşılaşılırsa çözülmeye çalışılacak. Evet gerçekten de bu son derece önemli bir olay ve mühendislik açısından baktığımızda da çok büyük bir başarı ama daha da önemlisi çok büyük bir bilimsel sıçrama. Big Bang'den yani büyük patlamadan bu yana zamanın kozmolojik oku yaklaşık 14 milyar yıldan beri ilerliyor. Bu teleskop adeta bir zaman makinesi gibi o okun ilk zamanlarını, ilk 100 milyon yılını görmemizi sağlayacak. Hani ultrasonla anne karnındaki bebekleri görmeye başladık ya, işte bu teleskopla da evrenin bebekliğini göreceğiz. Binlerce yıldan beri gökyüzüne çıplak gözle bakan insanlar en fazla 5000 yıldız görebildi. Hubble gibi bir teleskopla adeta gözümüz açıldı ve yüz binlerce galaksi keşfettik. Şimdi şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum. Son 20 yılda gözümüz açıldıktan sonra keşfettiğimiz tüm o yüz binlerce galaksi artı o galaksilerin milyonda biri kadar küçük olan içinde bulunduğumuz bu Samanyolu galaksisi artı o galaksideki yüz milyarlarca yıldızdan sadece biri olan ve gündüzleri bizi ısıtan güneşimiz artı geceleri yolumuzu aydınlatan ay artı Tüm bu gezegenin içerisindeki canlılar, siz, biz, hepimiz, evrenin yüzde beşi bile değiliz. Geri kalan yüzde doksan beşin ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu yüzde doksan beş, yani bilinmeyen adeta bir hayalet gibi bizleri sarmalıyor her yerde. Onun ne olduğunu bile anlayamamanın verdiği bir çaresizlikle işte karanlık madde ve karanlık enerji diyebiliyoruz sadece. 14 milyar yıllık bir hikayenin başlangıcına, kitabın ilk sayfasına bakabilmek işte bu karanlığı aydınlatabilir. Önümüzdeki günlerde uzaya sadece bir teleskop gönderilmeyecek, geçmişimizi ve kim olduğumuzu aydınlatabilecek bir göz yerleştirilecek. Ve o gözün yerleştirildiği gün, Evren hakkında bildiğimiz her şeyin değiştiği gün olarak tarihe geçecek.